Привет, привет. Сегодня у нас на тесте. Сегодня у нас на тесте самое лучшее зарядное устройство для дома и офиса Литокала Ли 500 для аккумуляторов. Сейчас расскажу, как оно работает. К нему пришел сетевой зарядничек и автомобильный. Вставляем сюда. Написано вход 12 вольт. Тут у нас уже получается 12 вольт, 24 ватта. Максимально 2 амперы на, на выходе. Значит, он у нас служит для зарядки вот таких батарей. Серии 18 Panasonic в данном случае. На 3,7 вольта лили его. Они нужны для вот таких фонарей больших. То есть это уже более большая модель крыльев фонарика. Крыльев XML 6 Который использует батарею больших размеров. Серии 18. Потому что у них мощный светодиод. Плюсом в эту сторону. Оп. Зарядка пошла. Потом батареи поменьше. Тоже Leon. Тоже 3,7 вольта. Только формата 14500. Она как обычная, как пальчика батарейки по размеру. Так. Все на отдельных каналах находится. Третий отдельный, четвертый отдельный. То есть она может одновременно заряжать сразу 4 канала. Может заряжать никель-металл гидридные аккумуляторы. Получается никель-металл гидрид 1,2 вольта. 2100 мАч. Тоже очень хороший аккумулятор. Отдельный тест я по ним попозже выложу. У него он самый лучший аккумулятор на Алиэкспрессе. Они даже показывают больше, чем здесь заявлено. И очень недорогие. Примерно 160 рублей за штуку получается. То есть заряжает некий металл гидрид. Вставляем. Совершенно другой тип аккумулятора. Напотлился и пошел. Тут мы выставляем на маленький аккумулятор 300 мА ток зарядный. На втором выставляем... Тоже 300 мА, потому что маленькие аккумуляторы не любят большие токи. Желательно использовать их на токах 300 мА. Ну, а первый можно и на 500, и 750 в принципе. Но 500 самое оптимальное будет для этого аккумулятора, для большого. Четвертым каналом мы ставим тоже никель-металл гидридный аккумулятор. 1,2 вольта, 900 мА часов. Это серия 3А, так, мизинчиковые, как мизинчиковые батареи. И ставим четвертым каналом. Так, вот он тоже определился. На него тоже выставлять надо минимум 300 на 500. 500 для него вообще много. 300. И теперь у нас все 4 аккумулятора двух типов. Это ли литий-ион, а это никель-металл гидрид. Они у нас заряжаются на разных каналах. Так, рассмотрим первый. Здесь у нас получается первый канал. Выбирается этой кнопкой. Показывает время, сколько прошло заряда. Показывает сопротивление батареи. Чем батарея старше, тем она будет больше. На старых батареях там до 200 может доходиться. Вставив аккумулятор, вы можете сразу понять, старый, это, старый он или новый. Но на новых вот такие параметры. То есть 52, 47, 52 это новые все 4 аккумулятора. Поэтому сопротивления здесь небольшие. Здесь показывает, сколько батарея взяла в процессе зарядки. Или аккумулятор. Я все время путаюсь, но не важно. И здесь показывает ток зарядки. То есть в данном случае на первом канале для большой батареи 18 серии 3,4 вольта. Здесь показывают аж 4 и 10 вольта. Зарядный ток для маленькой почему-то показывает большой. Больше. Для этих батарей, которые 1,2 вольта напряжением, показывает 1,32 зарядный ток. И здесь тоже 1,32. Здесь расскажу про тест, как тестировать. Допустим, мы хотим сейчас все аккумуляторы на зарядке. А мы хотим оттестировать, допустим, первый канал. Для этого мы ставим, выбираем нажатие мод. Выставляем фаст тест, полная разрядка батареи последующей полной зарядкой и выводом на экран данных, сколько зашло у нее миллиампер часов. Ну, как бы быстро, но не очень точно. Вернее, совсем не точно. Потому что нам нужно померить, сколько батарея способна отдать, а не сколько она взять, может взять. Потому что старые аккумуляторы, они могут много взять, но ничего толком не отдать. Поэтому всегда выбирайте здесь не Fast Test, но выбирайте Nord Test. Normal Test, на котором будет происходить процесс до зарядки до конца батареи с последующим ее разрядом и выводом отданного количества миллиампер-часов на экран и с последующим зарядом до конца. То есть это оптимальный тест, действительно показывает, он действительно показывает, сколько, сколько аккумулятор вам отдал, а не сколько он взял. Ну и на норд тесте также для этих аккумуляторов можно выставить параметр в 500 миллиампер. В 700 миллиампер часов и в 1000 миллиампер, это когда вам нужно быстро тестировать, но это будет несколько хуже для самого аккумулятора. Он будет больше греться и меньше покажет вам в итоге емкость. Поэтому выставляйте всегда среднее значение в 500 миллиампер часов на норд тесте. Вообще это самое как бы хорошее зарядное устройство сейчас на рынке. Почему оно хорошее? Потому что оно, во-первых, не очень дорогое. Даже сказать можно недорогое по сравнению с другими зарядными. Есть зарядные вдвое дороже. Но они либо вдвое дороже, либо они более шумные. Вот это вот зарядочка 
Очень удобная. Она может заряжать никель-металл-гидридные аккумуляторы серии АА, 3А и 3,7 вольта ли ион аккумуляторы, включающие 26 серию, 22 серию, 26, 18, 17, 16, 14 с половиной и 10. То есть все виды никель-металл-гидридных аккумуляторов, никель-кадмиевых аккумуляторов и все виды литионных аккумуляторов напряжением 3,7 вольта. И есть у нее то самое интересное в этой зарядке. Это функция, которая может отдать вам 5 вольт с силой только 500 мА. Эта зарядка может являться для вас овербанком. Соединили все провода. Вытаскиваем вот эти вот аккумуляторы. Ставим сюда все литионные 18 серии 18. Когда мы установили все литионные аккумуляторы серии 18, то мы можем использовать это зарядное устройство как повербанк. Выход 5 вольт. Подсоединяемся. Сото, например, сотовый телефон. Вставили. Зарядка у нас пошла. То есть здесь батарея примерно 2400 мАч в телефоне. А здесь в каждой вот этой вот банке, в каждом по 3400 мАч. То есть 3400 мАч это 6800 и это 6800 получается 13600. Честный гарантированный повербанк на 13600 мАч. Неплохо, да? Неплохо. И причем этот повербанк можно зарядить, заряжать в машине с автомобильного штекера. То есть вы смело можете взять с собой в дорогу это зарядное устройство и зарядить 600, 600 мАч, разделить на 2 400 в аккумуляторе этого телефона. Huawei Honor 4C получается, что я могу вот с этого, грубо говоря, зарядить 5 раз этот телефон в поле, предварительно зарядив все эти батареи дома или в автомобиле. И потом зарядить 5 раз таких телефонов. То есть можно фактически уйти в тайгу на 5 дней и заряжать этот телефон там 5 дней. 5 раз, вернее, зарядить. Ну и хватает его примерно на день. Круто, круто. И, собственно, можно заряжать любые вещи, которые, любые батареи, которые идут под USB штекер. Например, аккумулятор для соньки фотоаппарата. Вставляем, зарядка пошла. Ну, таких аккумуляторов вообще можно тучу зарядить, потому что 15. Потому что здесь у нас всего 650 мАч. То есть, вот это очень емкие, очень, очень хорошие аккумуляторы Panasonic. Их 4, наличие их четырех штук в этом блоке делает вот это действительно большим пауэрбанком. Не тем, что пишут там на Алиэкспрессе, что там 20 тысяч мА. А, а, сам, а сам блок вот такой маленький. Такого не бывает. Там от силы может быть 3,5. То есть, там очень много вранья на Алиэкспрессе. Когда пишут продавцы, откровенно врут вам. Заявляя, что на банке там 15 тысяч миллиампер часов, а на самом деле там штуки три с половиной максимум будет. То здесь вот уже вы честно можете замерить, замерить, сколько у вас действительно выдает, вернее, каждый аккумулятор. И это будет реальная емкость, на которую вы сможете рассчитывать. И замерим сейчас силу тока. Действительно ли он у нас выдает 1 ампер на выходе? И замеряем силу тока. Значит, включаем первую банку, у нас здесь получается 5 вольт 0,25 ампер. Подключаем вторую 0,74 ампера. Выдает он 4 вольта и 1,4 ампера. То есть даже больше, чем заявлено, чем 1 ампер. Но напряжение здесь просело. Если я включу сейчас пятую банку, то он, наверное, вырубится у нас. Да, он у нас вырубился. Не захотел больше давать. Вот так вот. Значит, заявленные параметры совпадают. Он у нас выдал на включенной третьей банке сопротивления 5 вольт и 1,04 ампера. То есть это отличный пауэрбанк на 5 вольт и 1 ампер. Что я требовал доказать. Берите, не пожалеете такое устройство зарядное. Очень хорошее, качественное. Оно не шумит, оно без вентиляторов, охлаждение у нее хорошее. Другие модели, которые есть на продаже в Алиэкспрессе, они либо там вдвое дороже, но навороченные, там красивые все такие. Но они, как правило, с вентиляторами охлаждения. Их даже люди на, на пол ставят, лишь бы они не шумели. Потому что на ночь оставлять на зарядку надо, батарея заряжается долго, особенно в 18 серии большой. И шум от вентиляторов не дает людям спать. Они их убирают на кухню, ставят там на пол, где похолоднее, лишь бы вентилятор меньше включался. Здесь вентилятора нету. Китайцы молодцы, они сделали вот литокал вот так, что китаец с финским названием, так что оно без вентиляторов очень эффективно охлаждается. Отличная вещь, рекомендую. Ссылочку, где я покупал, выкладываю внизу под видео.
То есть один аккумулятор можно заряжать тысячу, тысячу циклов. А батарейку взял и выкинул. Причем сейчас разница уже. Вот если вот брать на Алиэкспрессе, то вот у этих аккумуляторов, у них вот этот вот набор, 4 аккумулятора серии А и 4 3 А мизинчиковых, он, по-моему, стоит, если не ошибаюсь, 650 рублей. То есть получается, что один аккумулятор стоит 79 чем-то рублей. Да? Посчитаем даже. То есть 81 рубль получается цена одного аккумулятора. Вот из этого набора. Ну, ссылочку на него я тоже под видео выложу, чтобы вы могли купить. Вот эти аккумуляторы очень, очень хорошие. Они, они даже больше выдают, чем заявлено. И стоимость 81 рубль. То есть фактически сколько стоит и батарейка Duracell, к примеру. Даже Duracell, по-моему, наверное, дороже. Только Duracell можно выкинуть уже буквально через пару-тройку часов использования. А эти аккумуляторы можно еще 999 раз зарядить. Единственное, вам для этого понадобится вот такое зарядное устройство. Ну, что-то около 1200 оно стоит на Алиэкспрессе. И таким образом переходите, смело переходите от батарей, переходите на аккумуляторы, покупайте вот так, такие зарядные устройства или подобные, и вы не пожалеете, что вы перешли, вы будете только экономить в дальнейшем деньги, а не выбрасывать их постоянно батареи. Особенно если у вас дети, особенно если у вас много игрушек, которые постоянно требуют замены батарей. Автоматы, пулеметы, машинки, там они постоянно высаживают, дети их высаживают вообще махом эти батареи. Соответственно, вы просто берете, вставляете аккумуляторы, вставляете в зарядную на ночь, поставил, зарядил, утром у вас снова заряженный аккумулятор. Если вы возьмете два набора, то ребенок, допустим, 4 батареи в одной игрушке использует, а тем временем еще 4 могут здесь заряжаться. Эти достаете, вставляете в те, эти снова, о которых работала игрушка, дайте на зарядку. Таким образом, игрушка у вас будет или пулемет у ребенка работать бесконечно. Ну, понятно, да? И за это, а за это время вы... А если вы будете пользоваться батареями, то вам понадобится набор, потом еще набор, потом еще набор. И все они будут отправляться вот отсюда, вот не сюда, вот, а в помойку. Ваши деньги будут отправляться в помойку. Пользуйтесь аккумуляторами, и вы потом поймете, что это действительно в тысячу раз выгоднее, чем покупать батарейки постоянно. Ну и к тому же я вам по табличке сейчас расскажу. Вот, значит, я несколько часов провел весело время, полазил по разным сайтам и тестам батарей, аккумуляторов и так далее, чтобы сделать, сделать вот, такой вот, вот такую вот сводную табличку. Объяснить вам, чем отличаются аккумуляторы от батарей. Ну, значит, начнем. Участвует солевая батарейка камел... обычная солевая батарейка камелеон щелочная или она же алкалиновая батарейка GP Super щелочная она же алкалиновая Energizing Maximum то есть это одна из лучших две алкалиновых и третий тип батареи у нас это литиевая батарейка Energizer Ultimate ну и для сравнения с ними для чего я вообще все это затеял аккумулятор с Алиэкспресса Enelong типа А на 2100 мАч Значит, по цене у нас получается солевая батарейка стоит 25 рублей, GP Super Алкалиновая 55 рублей, средняя цена, ну, в том же медиамаркете, например, в магазинах Магнит, там цена 55 рублей этой батарейки. Energizer максимум у нас стоит 75 рублей, уже подороже. Литиевая батарейка вообще дорогая, это самые дорогие батарейки, их и очень редко можно найти в магазинах, но сейчас уже начинают завозить. Значит, Energizer Lithium у нас стоит 220 рублей. И аккумулятор Enelong, если средняя цена этих аккумуляторов в наших магазинах, в российских, 300 рублей, но если брать на Алиэкспрессе, там ссылочка внизу я в описании под видео выложу, где я, их, где я их брал, я брал два набора, отличные аккумуляторы, там они обходятся по 63 рубля за аккумулятор. То есть это, в принципе, цена обычной, ли, обычной алкалиновой батарейки. Смотрим сводную таблицу. На этом все. Кому понравилось, ставим лайки. Пока-пока.